അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ആകണം അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അതായത് തിരിച്ച് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഓൺ ടു പഠിച്ച നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ തിരിച്ച് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തിരിച്ച് മാപ്പിംഗ് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഓൺ ടു മാത്രമല്ല ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അടുത്തത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഫ്രം ഗ്രാഫ്സ് ഗ്രാഫ് തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ നോക്കി വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ടു എന്നിടണം എഴുതണം എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് കൺസെപ്റ്റ് വൺ വണ്ണിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ സെയിം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റ്സ് വ്യത്യസ്തമായ എലമെന്റ്സുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഇമേജേ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ഒരു എലമെന്റിന് ഒറ്റ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഗ്രാഫ് തരുവാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡൊമൈൻ ഏതാ കോ ഡൊമൈൻ ഏതാ എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമൈനിലെ വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഡൊമൈനിലെ വാല്യൂസ് അപ്പൊ കോ ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എവിടെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും വൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും എന്നറിയോ അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ സീറോയിൽ അല്ലെ വൈ ആക്സിന് സിമിട്രിക് ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ആർ ഫ്രം ആർ ഇപ്പം ആർ ഫ്രം ആർ ടു ആർ എഫ് ഫ്രം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അതുപോലെ ഓൺ ടു അല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോ ഡൊമൈനും ഡൊമൈനും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആക്സസിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഈ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് റേഞ്ചും കോ ഡോ ഡൊമൈനും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എക്സിലെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈലെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കോ ഡൊമൈനും വൈലെ വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പർ കോ ഡൊമൈനും റിയൽ നമ്പർ റേഞ്ച് മാറി വരാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് തന്നാൽ എപ്പോഴും ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻ കേസ് പറയും അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കി അതായത് പടം നോക്കി എങ്ങനെ വൺ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺ ടു ആണ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക അതായത് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ തട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ എത്ര പോയിന്റ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് പോയിന്റ് തട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇത് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് മീനിങ് എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ അപ്പൊ അതായത് ഗ്രാഫിലെ ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ എക്സ് വാല്യൂ അതുപോലെ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിന്റെ ആണേ ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ
താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിച്ചു കൊണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഇത് വൺ വൺ അല്ല മിനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ വൺ അറിയാൻ കാണുന്നതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കുക അതിനെ താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് വൺ വൺ അല്ല മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒറ്റ പോയിന്റിലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ വെച്ചാൽ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോട്ട് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് താഴെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഓൺ ടുവിന്റെ ചെക്കിംഗ് അടുത്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് നാലും വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് അടുത്തതാണ് ഇത് ഇത് അതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാം ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാൻ വയ്യാങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്രാഫ് കണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം ഇത് വൺ വൺ ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തു താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എപ്പോഴും എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും അല്ലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇത് എങ്ങനെ താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലും ഇത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഒറ്റ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണേ ഇത് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇത് എന്തെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ അടുത്തത് അവിടെയും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേഴ്സ് ടച്ച് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഓൺ ടു ആണ് നോക്കാം ഓൺ ടു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോമൈനിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ കോഡോമൈൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു വൈ ആക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈ ആക്സസിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ എലിമെന്റ്സിന് വൈ ആക്സസിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അല്ല ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് വൈ ആക്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് മീനിങ് എന്തായാലും ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈ ആക്സസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കുക വൈ ആക്സസിന് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസിന്റെ മൊത്തത്തിലും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആയിട്ട് നോക്കുക അവിടെ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആ വൈ ആക്സസിന്റെ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസിൽ ഒന്നും ഒരു ഗ്രാഫിനെയും കാണാനില്ല ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പാർട്ട് പോലും കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം അതായത് വൈ ആക്സസിന്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തും എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് ഗ്രാഫിൽ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കാ അത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പോകുന്നു ബാക്കിലോട്ടും പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വൈ ആക്സസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയെങ്കിലും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ടു ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തതിലും അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിലെ ഏത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ നാലാമത്തതിലും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാര്യം പരാബള എല്ലാം നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയും
f is equal to 1, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b. That is a function on the bar. Show that f is 1, 1. Now, this function 1, 1 on the prove. Function, we have the relation formula on the relation e formula on the function item. Now, this function is not the same. f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 6. That is a format. Now, this function one one function on the number prove one one function I'm going to have a question let a is equal to let a is equal to one two three moon a set moon elements in the set capital B is equal to four five six seven function define jay the king of f is equal to ordered pair formula on a that is the 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ordered per relation that is the formula on the function defined. This is the 1 and the element 4 and the element 5 and the element 3 and the element 6 map. That is the first set A, domain A and the set A. A is the element 1, 2, 3. That is the element 1, 2, 3. In the set codomain, codomain elements are 4, 5, 6, 7. And the mapping one is 1 to 4. 1 to 4. That's why 2 to 5. 2 to 5, 3, 6. Now, we will see the Vetesta elements. Vetesta image is not the same image. The same image is the same image. 1 1 is the same. The reason is that for any two elements in the codomain A, there exist different images. Sorry, any two elements in the domain A, there exist different images in the codomain B. So, if the function is 1 1. Now, we will one one on another reason is that the test elements will come with this the image on all other other one day the code of the one one function on any own to unknown check him with the question lila and then I'm going to check him with the own to unknown own to function Allah karim seven and the element in a seven and the code of my lay element in a in the la pre image in la other one day the own to function Allah it is only one one function of our reason is the data is the num f is one one. Add the question it down to the let A and B be sets show that F from A cross B such that A cross B to B cross A such that F of A B is equal to B A is a bijective function. Pay but a set in the var another A cross B linum B cross A like on another domain A cross A B um codomain B cross A um on it. A and B, A is in the set I got a finite term or infinite term or unknown question in the middle. A, B, N is sets. And then I will say E Cartesian product I A cross B will be in B cross A like on a function by another define to the which is in the F of A, B is equal to B, A. The third thing is very nice on a and then I will say A cross B like all elements in the ordered pair formula I like. All right. Now we can see the other thing. இது நமக்கு ஒரு set define செய்யாம். finite turn and assume finite infinite 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 but the function in the bar another a cross b in them b cross a like on a cross b in them b cross a like about a cross b in the elements a cross b a cross b in the elements by a cross b in the income a cross b is equal to a cross b but in the irikim ordered pair i recall m14 15 that will be 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 5. 
A cross B is the first element A. The first element is A. The second element is A. The second element B. The second element is A cross B. That is why we have B cross A. B cross A is equal to A cross B. B cross A is equal to B. The first element is 4, 1, 4, 2, 4, 3. அது போல இனி உண்டில் மூன்று வேறும் குடி 5-1-5-2-5-3 இப்படை R elements, அவுடை R elements இப்படை function define செய்திருக்கின்து A cross B நின்னும் B cross A லேக்க and Cartesian product லேக்கான் இப்படை இப்படைத்த elements இந்தக்கியா நம்மல் எடுதி இந்தக்கியா 1-4 1-5 இப்போது எடுதி போகுந்து இந்த கூட அப்பதன்னே அதுந்து அவரு mapping வேருந்து இங்கோட்டே கூட உன்னும் நோக்கணாம். அது F of AB இந்தான நான் கொஸ்சினில் define செய்து வைச்சிடிக்கின்து F of AB is equal to BA. இய் ordered pair ஆயிருக்கிம். இப்போது first element ஆய 14 எங்கோட்டேக்கு map ஏப்படும். அடுத்த செரிலே 41லேக்கு map ஏப்படும். mapping எம்க்கு last செய்துதாம். அது வரை அடுத்தது 24, 25, 34, 35. இப்போம் A cross B elements மிழுதி. இனி B cross A இல்லு வெருந்த elements எதக்கியாம் 4, 1, 4, 2, 4, 3. Mapping விருந்து F of A, B is equal to B. நம்மல பார்ந்து 1, 4 என்ன element எங்குட்டேக்கு போகும் 4, 1லேக்கு போகும் 4, 1லேக்கு போய் 1, 5 என்ன element எங்குட்டேக்கு போகும் 5, 1லேக்கு போகும் 5, 1லேக்கு மாப்பேது அது வல 2, 4 4, 2லேக்கு போகும் மாப்பேது கொடுத்து 2, 5 5, 2லேக்கு போகும்னும் Indonesia image கிட்டன் நுண்டோ எவ்விடை இங்கிலும் கேசில் ஒரு கேசிலும் ஒரு same image வெருந்தான் ஒரு கேசில்லாலே எதுங்களும் ரண்ட elements எடுத்தால் we get the different images வாது reason ஆக்கு எழுதிக்கொண்ட இது பரையாம் this function is 1-1 என்ன பரையாம் reason இந்த எழுதா இது போல let a ம் b மக்க எழுதி இது போல mapping இவாரச்சு காணிச்சது two distinct elements in the domain A cross B there exist two images in the co-domain B cross A. So clearly F is 1-1. அடுத்து ஓன்டு வினும் ஒட்டு வாக்கு கொண்டு நமுக்கு reason. இப் பாடம் காணிச்சு கொண்டு தன்ன reason ஐடி வைக்கியாம். That's for ONTO checking. ONTO checking இன்னே? ONTO checking எந்த படிச்சிட்டுள்ளது ONTO ஆகுந்து தெப்பிடானா? கோடோமையின்லே, தாய்து நன்றாமத்த செட்டிலே, எல்லா elementsம் எதின்று எங்களும் image ஆயிருக்கினம் அல்லை, அல்லைங்கள் எல்லா elementsம் pre-image உண்டாயிருக்கினம் அல்லைங்கள் எல்லா elementsம் mapping நடந்திருக்கினம் இன்னும் the image of the elements in the domain A cross B. அல்லங்கள் இங்கு நேடுதாம் OR, அல்லங்கள் இங்கு நேடுதாம் All the elements in the co-domain B cross A have pre-images in the domain A cross B. So, clearly, F is ON2. இப்போ, ON1னு ஆனு ON2 ஆனு. ON1னு ON2 மானங்கள் எந்த எடுதாம் It is clearly bijective. It is a bijective function and நேடுதாம். இப்போது இறுட்டு mapping வரச்சி காணிச்சிது உண்டு நமுக்கு cancer clear ஆயிட்டு எடுதான் பட்டு. 
அடுத்த கொஸ்டின் நைன்த் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல ஒன்பதாமத்த கொஸ்டின் லெட் எஃப் ஃப்ரம் என் டு என் பி டிஃபைன்ட் பை எஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இஃப் என் இஸ் ஓட் அண்ட் என் பை டூ இஃப் என் இஸ் ஈவன் ஃபார் ஆல் என் எலமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என் எஃப் என் பறையுது எண்ணி நின்னும் எண்ணிலேக்கு அதாவது இப்படத்தை டொமைனும் கோடொமைனும் ஒக்க எண் ஆன நாச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆன இப்படி ரெண்டு கேஸ் டிஃபைன் செய்து வச்சிட்டுண்டு ஃபங்க்ஷன் என் நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆகுமோ ஓட் ஆகும் ஈவன் ஆகும் அல்ல ஏதெங்கிலும் ஒன்னாகாம் என் ஓட் ஆனெங்கி எஃப் ஓஃப் என் டிஃபைன் செய்திருக்கிறது என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவும் என் ஈவன் ஆனெங்கி என் பை டூவும் ஆயிருக்கும் இ கொஸ்டின் என் பயணம் இது பைஜெக்டிவ் ஸ்டேட் வேத திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பைஜெக்டிவ் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் கொஸ்டின் இதான இது ஸ்டேட் வேத திங்ஷன் இஸ் பைஜெக்டிவ் இது பைஜெக்டிவ் ஆனோ பைஜெக்டிவ் ஆனெங்கி நீங்களுடைய ஆன்சர் ஜஸ்டிஃபை செய்ய பைஜெக்டிவ் என்ன வச்சா எந்தெந்தான ஒன் ஒன் ஆன் ஓ டூ நமக்கு செக் ஒன் ஒன் ஆனோ ஓ டூ ஆனோ என்னது ரெண்டு கேஸ் ஆன செட் கோடமைனும் டொமைனும் ஒக்க கேபிட்டல் என் ஆன நாச்சுரல் நம்பர்ஸ் நாச்சுரல் நம்பர்ஸ் எண்ணினகத்து என் பிளஸ் ஒன் பை டூலேக்க மேப் செய்யப்படுது என் ஓட் ஆனெங்கி அதுபோல என் பை டூ ஆனெங்கி என் ஈவனிலேக்கும் மேப் செய்யப்படுது நமக்கு ஒன்று ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் ஆன இன்ஃபினிட் செட் ஆன இன்ஃபினிட் செட் ஆயதுகொண்டு நமக்கு அது ஒரு மேப்பிங் ஆயிட்டு எழுதா பற்றில்ல என்னாலும் குறச்ச எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஒன்று வரைச்சு நோக்காம் எங்கோட்டேக்கு மேப் செய்யப்படுது என்று நோக்காம் அதாவது கேபிட்டல் என் நின்னும் என்னிலேக்கு நல்லே பறஞ்சேக்குதே கேபிட்டல் என் ஆன் கேபிட்டல் என் டொமைனும் கோடமைனும் இவிடே என் ஆன ஃபங்க்ஷன் எஃப் டிஃபைன் செய்திருக்கிறது நமக்கு ஒரு குறை நம்பர்ஸ் எழுதி நோக்காம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸட்ரா காணும் கேபிட்டல் என் ஆயது கொண்டு இவிடையும் அதுபோல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்போ ஒரு என் ஓட் ஆனெங்கி என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆயிருக்கும் இமேஜ் நமக்கு ஆதிரி ஒன் எடுக்காம் கேபிட்டல் என்னில ஆதித்த எலமெண்ட்ஸ் ஒன் ஆன் அப்போ ஒன் எடுக்கும்போ ஏது அதிண்டி இமேஜ் எந்தாயிருக்கும் அதாவது அது எங்கோட்டேக்கு ஆயிருக்கும் மேப் செய்யப்படுது என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூலேக்கு ஆயிருக்கும் அல்ல என் என் ஓட் ஆன அதுகொண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என்னதாயிருக்கும் இமேஜ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எத்திர வரும் என் பகிர நம்ம ஒன் கொடுத்து அப்போ எத்திர வரும் டூ பை டூ தட் இஸ் ஒன் அப்போ ஒன்னின் இமேஜ் என் பயணம் ஒன்று தான் அல்லே ஒன் தான் ஓகே அடுத்த டூ நோக்காம் நமக்கு ஈ ஃபங்ஷன் ஒன்று டிலீட்டி கலஞ்சேக்காம் ஈ ஃபங்ஷன்ட மேப்பிங் வருது கொண்டு இது அங்கு மாற்றியேக்காம் ஓகே டூ என் இமேஜ் டூ இன்ட இமேஜ் அதாவது டூ என் நம்பர் என்னி கொடுக்கணும் என் ஈவன் ஆகி அல்லே என் ஈவன் ஆனெங்கி எந்த கண்டிஷன் அதிண்ட மேப்பிங் என் பயணம் என் பை டூலேக்கு ஆயிருக்கும் அப்போ என் பை டூ எத்தையான என் பை டூ தட் இஸ் டூ பை டூ நம்ம டூ ஆடுத்தேக்கணும் ஆதிமே டூ பை டூ சீக்வல் டு ஒன் ஆன் அப்போ டூ என் எலிமெண்டின் இமேஜும் எந்திலேக்கான போகுது ஒன்னிலேக்கான போகுது அப்போ ஒன்னின் இமேஜும் ஒன் டூ இன் இமேஜும் ஒன் காரியங்க குறச்சு கிளியர் ஆகி பைஜெக்டிவ் ஆனோ இல்லையோ என்னொக்கான கொஸ்டின் அல்ல ஸ்டேட் வெதர் தி ஃபங்க்ஷன் இஸ் பைஜெக்டிவ் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் ஒக்கே கிட்டி கழிஞ்சு எல்லாருடைய மனசில் காணும் என்னாலும் ஒரு காரியம் கூடி ஒன்று செக்கியாம் அடுத்த மூணு நாலு அஞ்சும் கூட நம்ம எந்தாலும் எழுதி போயில்லே அதிண்ட இமேஜும் கூடியே ஒன்று நோக்காம் த்ரீ டே இமேஜ் எந்தாயிருக்கும் த்ரீ ஓட் ஆன தட் இஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆயிருக்கும் இமேஜ் தட் இஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எத்தனையானது ஃபோர் பை டூ தட் இஸ் டூ த்ரீ டே இமேஜ் என் பயணம் டூ ஆயிருக்கும் அதுபோல த்ரீ டே ஃபோரின் இமேஜ் ஃபோர் பை டூ ஃபோர் பை டூ வட் டூ ஆன் அதுபோல ஃபைவின் இமேஜ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் ஓட் ஆன ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் சிக்ஸ் பை டூ சிக்ஸ் பை டூ இஸ் த்ரீ அடுத்து நம்ம எழுதி இல்லை நீங்க இங்கே இமேஜ் வந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லே அப்போ இதினகத்து நின்று ஃபஸ்ட் எலிமெண்டின் காரியங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டு எலிமெண்டின் காரியங்கள் எழுதியப்பழே மனசிலாயி ஒன் இமேஜ் ஒன் தட் இஸ் நமக்கு இங்கே எழுதாம் எஃப் ஓஃப் எஃப் ஓஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆண்ட் எஃப் ஓஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அல்ல எஃப் ஓஃப் டூவிண்டே இமேஜும் ஒன் ஆன் கிட்டி ஈ ஒரு ஒற்ற கேஸ் கொண்டு தான் நமக்கு எந்த பயம் ஒன் ஒன் அல்ல என்று பயம் காரியம் எந்த ரெண்டு வித்தியஸ்த எலமெண்ட்ஸ் 
ഡൊമൈനിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലമെന്റ്സ് വണ്ണും ടുവും അല്ലെ അതിന്റെ ഇമേജ് എടുത്തപ്പോഴോ സെയിം ഇമേജ് വന്നു അപ്പൊ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് വൺ വൺ അല്ല അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റീസൺ എഴുതാം എന്ത് റീസൺ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റ്സ് ബട്ട് ദർ ഇമേജസ് ആർ സെയിം ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ത്രീയുടെ ഫോറിന്റെയും കാര്യം വെച്ചും എഴുതാം ത്രീയും ഫോറും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമേജ് എടുത്തപ്പം ടു വന്നു അതുകൊണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ വെച്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ബൈജക്റ്റീവ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്താ വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടുവും ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണേ അല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇനി ഓൺ ടുവിന്റെ ചെക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൺ വൺ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് തീർന്നു ആൻസർ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്നും കൂടി സോറി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കാണ് ഓൺ ടുവിന് നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ആ എഫ് എക്സ് നമ്മൾ വൈയും കൊടുക്കും അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് അല്ല ഇവിടെ എൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സും വൈയും വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സും വൈയിലോട്ട് തന്നെ ആക്കാം അതായത് എൻ ഓട് വരുന്ന കേസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഒൺ ഏസ് ഓട്ട് എൻ ഓട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓട് എക്സ് ആണല്ലോ കോ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈനിലെ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സും വൈലോട്ടും തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഓടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈനിലെ ഉള്ളൊരു എലിമെന്റ് ആണ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തെന്ന് പറയാം എക്സ് ഓടാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വൺ ടുവിന്റെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എന്തെന്ന് എഴുതി വൈ എന്ന് എഴുതി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ടുവിന്റെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടു വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻ എക്സ് ഈവൻ ആകുന്ന കേസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ് ഈവൻ എക്സ് ഈവൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് ബൈ ടു സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് എക്സിന് പകരം വൈ കൊടുക്കാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ഓടാകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈവൻ ആകുമ്പോഴും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്നിനകത്ത് അതായത് എന്റെ ഇവിടെ ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കേസിലുള്ള ഇവിടെ ഓരോ ഉള്ള വൈക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും വൈ ഈവൻ ആയാലും ഓടായാലും ഈ ഒന്നിൽ ഓടാണെങ്കിൽ ടു വൈ മൈനസ് വൺ വരും വൈ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു വൈ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ രണ്ട് എലിമെന്റ്സും ഇതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബൈ ടു വൈ മൈനസ് വണ്ണും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ടു വൈയും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ എഫ് എസ് ഓൺ ടു എന്ന് പറയാം എഫ് എസ് ഓൺ ടു പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് വൺ കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് എഫ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിര
ഫംഗ്ഷന് വില ഇല്ലാതെയാകും ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനേ അല്ലാതാകും മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രീയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഡൊമൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ഇനി വണ്ണിനെ എന്താണ് കോ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും എയും ബിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എ സീക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി സീക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് വൺ എഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ വൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ വൺ അല്ലെ വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതണം അല്ലെ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുത്തു അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എക്സ് വൺ കൊടുക്കണം അതുപോലെ എഫ് എക്സ് ടു വരുമ്പം എക്സ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇതൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 x2 minus 3 x2 minus 2 x1 plus 6 ദാ ഇപ്രത്തെ x1 x2 പോയി plus 6 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് minus 3 x1 ഇവിടെ minus 2 x1 ഇപ്രത്ത് വരുമ്പോൾ minus 2 x1 x1 എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ minus x1 എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് minus 2 x2 നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ആയി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു ആയിട്ട് ചേർന്ന് മൈനസ് എക്സ് ടു വരും വിച്ച് എംപ്ലോയിസ് വോട്ട് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടണമായിരുന്നു അല്ലെ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ടു നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ എഫ് എക്സ് വൺ എഫ് എക്സ് ടു എഫ് എക്സ് വൺ വണ്ണും എഫ് എക്സ് ടുവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയാം അടുത്തതിന്റെ ഓൺ ടു ചെക്കിംഗ് ആണ് ഓൺ ടു ഓൺ ടുവിന് നമുക്ക് അറിയാം എഫ് എക്സ് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കണം വൈ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ അതിനകത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു അതുപോലെ ഗുണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ ഓൺ ടു ആവുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഡൊമൈനകത്ത് എക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ എക്സ് ഇത് എയും ഇത് ബിയും ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എക്കകത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ബിക്കകത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഡൊമൈനകത്താണ് എക്സ് എന്ന എലമെന്റ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ y മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്
അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കേസ് ഈ താഴെ വരുന്ന ഒരു സീറോ വരുന്ന കേസാണ് ഈ താഴെ സീറോ വരണമെങ്കിൽ വൈഡ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ആ വൺ വാല്യൂ വന്നാലേ ഈ താഴെ വരൂ സീറോ വരൂ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വൈഡ വാല്യൂ വൺ ആകരുത് അല്ലെ വൺ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ഒഴിച്ചുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ വണ്ണിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഡ് വാല്യൂ വൺ ആകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് എയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എനി ഫോർ എനി വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ദേർ എക്സിസ്റ്റ് X element of A such that f of X is equal to Y. So, f is on to. That is why it is invertible. 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 It is bijective function. It is a bijective function. It is invertible. It is invertible. ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഇതായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് അത് എക്സിൽ പറയുക അതായത് ഇത് സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ആ വൈക്ക് എല്ലാം പകരം അങ്ങ് എക്സ് കൊടുക്കാം ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് വാല്യൂല് വൈഡ് വാല്യൂനും എക്സ് സീക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് വൈയില് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ആ വൈക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാവും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടിബിളും ആണ് വൺ 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 ടു ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതായത് വൈഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇത് 3y വൈ മൈനസ് ടു ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എക്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും